Dear viewers, Assalamu alaikum. Our Rajkir Aluchana Prashungo, ISBP, Third International Standard Banking Practice, uh, Insurance Documents and Coverage, Our Rajkir Aluchana. Among it, uh, one of the most important articles of uh, UCP 600 among ISBP. Amra Jara. Uh, international trade, a letter of credit, ne kachkuri. Abong basically jara CIF, abong CIP in kotams ne kachkorin. Abong CIF, abong CIP in kotams se jara import kuchen. Abong she import document examine kora shomoy. Je insurance document patano hoy seller kuti. She insurance document ta ke kiva examine korbo. She teniya andar achke alo chona. Abong she prashongi amra amader kotha bata. আমরা প্রথমে যে জিনিসটা আমরা দেখব যে অ্যাপ্লিকেশন অফ ইউসিপি 600 আর্টিকেল 28 অর্থাৎ আর্টিকেল 28 ইউসিপি 600 কখন আমরা अप्लाई করব আমরা আর্টিকেল 28 তখনই अप्लाई করব যখন ক্রেডিটের মধ্যে আমি ইনস্যুরেন্স ডকুমেন্টস প্রেজেন্টেশন করার জন্য চাইব এবং ট্রেড টার্ম বা ইনকো টার্মস হবে সিআইএফ এবং সিএফ অথবা সিআইপি বেসিসে তাহলে ইনস্যুরেন্সের ডকুমেন্ট প্রেজেন্ট করা রিকোয়ারমেন্ট আন্ডার ট্রেড টার্ম সিআইএফ এবং সিআইপি এরকম দিয়ে যদি এলসি তে পাঠাই তাহলে সেলারের অবলিগেশন টু প্রেজেন্ট ইনস্যুরেন্স ডকুমেন্টস এলং উইথ দি আদার শিপিং ডকুমেন্টস তাহলে আপনার কাছে প্রেজেন্টেশনের যে ইনস্যুরেন্স ডকুমেন্ট আসবে সেই ইনস্যুরেন্স ডকুমেন্টটা एग्जामिन कर आर्टिकल टू एंड थ्री एप्लीकेशन तक कार्यक्रम हो इन्स्यूरेंस डकुमेंट बोलते बुझे इम्पोर्ट एल सी खोलार समय बांगलेशी इन्स्यूरेंस कम्पानी किवर नोट बासि देगल क्यों आज के आलोचना विषय न কারণ সেই ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট গুলো কালেক্ট করে বায়ার অর্থাৎ বায়ার যে ডকুমেন্ট কালেক্ট করে সেটা তো প্রেজেন্টেশনে আসার কথা না অর্থাৎ এই ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট এই আজকের আলোচনার বিষয় নয় আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে যখন এলসি হবে সিআইএ বা সিআইপি বেসিসে এবং ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট সাবমিট করার অবলিগেশন থাকে সেলারের এবং সেলার যে ডকুমেন্ট আপনার কাছে সাবমিট করে নমিনেটেড ব্যাংক কনফার্মিং ব্যাংক হয়ে আপনার কাছে যে ডকুমেন্ট আসে সেই ডকুমেন্ট সাবমিশনের জন্য আর্টিকেল টোয়েন্টি এইট অ্যাপ্লিকেবল এখন ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট কি ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট হচ্ছে আইএসবি বা ইউসিপি ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট বলতে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স পলিসি অথবা ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট অথবা ইন্স্যুরেন্স ডিক্লারেশন আন্ডার ওপেন কাভার এই তিনটা একটু দেখি আমরা কি ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স পলিসি হচ্ছে যে পলিসি যে পেপারসটা ডাইরেক্টলি আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইস্যু করে আর ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট হচ্ছে এটাও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ডাইরেক্টলি ইস্যু করতে পারে অথবা তার আন্ডার রাইটার ইস্যু করে বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কোনো প্রতিনিধি সার্টিফিকেটটা ইস্যু করতে পারে এই সার্টিফিকেটটাও কিন্তু নিয়ার টু ইন্স্যুরেন্স পলিসি আবার আরেকটা আরেক ধরনের ইন্স্যুরেন্স থাকতে পারে যে কোনো বড় কোম্পানি বা কোনো বড় অ্যাপ্লিক্যান্ট বা ইম্পোর্টার বা এক্সপোর্টার তারা একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে একটা রিভলভিং বেসিসে একটা লিমিট নিয়ে নেয় ইন্স্যুরেন্স কাভারেজের জন্য যেটা এক বছরের জন্য যত ইন্স্যুরেন্স হবে ওই কাভারের আন্ডারে একটা একটা কাভার নোট ইস্যু হবে যেটাকে আমরা বলছি ইন্স্যুরেন্স ডিক্লারেশন আন্ডার ওপেন কাভার হ্যাঁ একটা ওপেন কাভারের এগেনস্টে তারা ডিক্লারেশন দিবে হ্যাঁ আমরা ইনস্যুর করব তোমার এই কোর্সগুলো আমি তোমাকে ইনস্যুর করলাম এই রেফারেন্স থাকবে আন্ডার তুমি একটা ওপেন কাভার আমার জন্য আমার সাথে নিয়েছো এক বছরের জন্য বা দুই বছরের জন্য সেটার আন্ডারে কিন্তু ডিক্লারেশনটা ইস্যু হয়েছে তাহলে আমরা ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট বলতে তিনটা জিনিসকে বুঝি হয় ইন্স্যুরেন্স পলিসি নাইলে ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট নাইলে ইন্স্যুরেন্স আন্ডার ওপেন কাভার এই তিনটা ছাড়া অন্য কোন ডকুমেন্ট আপনার কাছে আসলে অন্য কোনো নামে তাহলে আমরা সেগুলো কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করব না এবং সেগুলো যদি প্রেজেন্ট করে তাহলে আমরা ডিসক্রিমেন্ট ডকুমেন্ট হিসেবে ট্রিট করব এখন আসেন ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট ইস্যু কারা করবে এবং ইস্যু করার সময় কি কি জিনিস কি কি ইনগ্রেডিয়েন্ট সেখানে থাকবে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টস এর ইস্যুয়ার হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অথবা দেয়ার এজেন্ট 
অথবা প্রক্সি অথবা আন্ডার রাইটার বা আন্ডার রাইটারের এজেন্ট অথবা প্রক্সি এইরা এই যে এজেন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স বিজনেসটা বা ইন্স্যুরেন্স শিল্পটাই কিন্তু এরকম যে আপনার একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে দেখেন আপনি ঢাকা বেসড একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনি সারা দেশে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনার নামে অনেক একটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি বা ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য আপনি কিছু প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিয়েছেন এজেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য তারাও কিন্তু ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট এবং তারা আপনার ক্যাপাসিটিতে তারা ইন্স্যুরেন্স পলিসি সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারে আর প্রক্সি হচ্ছে এটা এরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বা এজেন্টের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে প্রক্সি এটাও কিন্তু ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির একটা ইন্ডাস্ট্রির একটা প্র্যাকটিস যে প্রক্সির মাধ্যমে বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা এজেন্ট তাদের প্রতিনিধি বা যারা তাদের হয়ে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসাকে ফ্যাসিলিটেট করে তারা হচ্ছে প্রক্সি তারাও কিন্তু ইস্যু করতে পারে ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিসে এজ ক্যাপাসিটি অফ প্রক্সি আন্ডার রাইটারও কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির একটা প্রতিনিধির মতো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ভিতরেই কিন্তু আরেকটা এন্টিটি তারাও কিন্তু ইন্স্যুরেন্স পলিসি বা তাদের এজেন্ট বা তাদের প্রক্সি এটা কাজ করতে পারে বিষয়টা হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট প্রক্সি এটা চেনার চেয়েও সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনাকে যে ডকুমেন্টটা পাঠাবে এই ডকুমেন্টটার সাইনিং অথরিটি কিন্তু এই তিন ক্যাপাসিটি হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তাহলে কোনো এজেন্ট যদি হয় বা প্রক্সি হয় তাহলে তারা কার পক্ষে এজেন্ট এটা কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষে আন্ডার রাইটারের পক্ষে প্রক্সি কার পক্ষে এই কথাটা লিখে সই করতে হবে নিচে দিয়া অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স আমি যার পক্ষে সই করছি তার নাম সেখানে উল্লেখ করতে হবে এবং সিগনেটরিস অব দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টটা আমরা একটু আগে বলেছি যে কারা কারা সই করতে পারবে আর এটা যেহেতু একটা সার্টিফিকেট ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টস গুলো এই মাস্ট বি সাইন প্রত্যেকটা ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট সেটা আপনার ইন্স্যুরেন্স পলিসি হোক আপনার ডিক্লারেশন হোক বা আপনার সার্টিফিকেট হোক এগুলো কিন্তু সার্টিফিকেট বা ডিক্লারেশন লাইক সার্টিফিকেট এবং ডিক্লারেশন অবশ্যই সই থাকতে হবে এবং লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ল এটা সেই জন্য আমরা কিন্তু যে কোনো ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট আমার কাছে আসলে আমরা সেটা মাস্ট বি সাইন এখন সইটা কিভাবে করবেন সই খালি একটা সিগনেচার বা একটা ইনিশিয়াল করে দিলে হবে ন সই করার কতগুলো ক্যাপাসিটি আছে কতগুলো ওয়ে আছে সেটা একটু আমরা আলোচনা করে দিই দেখি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং আন্ডার রাইটার সই করবে তাদের নিজের নামে এবং নিজের ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটিতে একটা নিজে সই করবে তার সই করে দিয়ে বলবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নাম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নামটা লিখে দেবে আন্ডার রাইটার যদি সই করে বলবে আন্ডার রাইটার অ্যাজ অমুক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষে বা অমুক অমুক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আন্ডার রাইটার আমি এটা লিখে দেব এজেন্ট এবং প্রক্সি যখন সাইন করবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা আন্ডার রাইটারের পক্ষে তাহলে তারা নেম অব দ্য এজেন্ট বা প্রক্সি দরকার নাই অর্থাৎ এজেন্ট এবং প্রক্সির নাম লেখার দরকার নাই তারা কার পক্ষে এজেন্ট হয়েছে কার পক্ষে প্রক্সি হয়েছে তার নাম লিখতে হবে অর্থাৎ আগের মতো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আন্ডার রাইটারের নাম লিখবে লিখবে যে এজেন্ট ওর প্রক্সি এজেন্টের নাম লেখার কোনো দরকার নাই আমি একটা এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি আপনার স্লাইড গুলো দেখলে বুঝতে পারবে যেমন জন ডো ব্র্যাকেট লিখবে বাই প্রক্সি বাই এজেন্ট তাদের নাম লেখার দরকার নাই কাউন্টার সিগনেচার সাচেস ইস্যুয়ার জোট এই ইস্যুর কিছু কিছু ডকুমেন্ট ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট চাওয়া হয় যেখানে কাউন্টার সিগনেচার চায় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পাশাপাশি সেলারের বা বায়ারের বা অন্য কোনো প্রতিনিধি বা প্রেজেন্টারের সেই জন্য সেই যদি এল সিতে যদি এরকম কোন কাউন্টার সিগনেচারের ব্যাপার থাকে অবশ্যই অবশ্যই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যে সেলার বা প্রেজেন্টার যে ডকুমেন্ট সাবমিট করবে সেখানে কিন্তু কাউন্টার সিগনেচার দিয়ে কিন্তু ডকুমেন্টটা সাবমিট করতে হবে এবং যার কাউন্টার সিগনেচার চাওয়া হয়েছে তার কাউন্টার সিগনেচার নিয়ে কিন্তু ডকুমেন্টটা সাবমিট করতে হবে ইনস্যুরার বলতে আমরা যেটা মিন করছি এখানে একটা কথা বারবার পাবেন ইনস্যুরার ইনস্যুরার বলতে আমরা বুঝি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং আন্ডার রাইটার এই দুজনকে কিন্তু ইন্স্যুরার হিসেবে ট্রিটমেন্ট দেয়া হয় এখন এখানে আসেন ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারের একটা পার্ট সেখানে আছে ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার যারা ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারই করে তারা কারা ব্রোকার হচ্ছে এজেন্ট এবং প্রক্সি হিসেবে যারা কাজ করে তারা হচ্ছে ব্রোকার তারা কিন্তু ডাইরেক্টলি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কেউ নয় তারা কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং ইনস্যুর যারা স্টেক হোল্ডার তাদের মধ্যে ব্রিজিং করে ম্যাচ মেকিং করে ব্রোকারি করে সোজা কথা আমরা যারা ব্রোকার শব্দটা আমরা জানি দালালি করে এবং তারা যখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষে ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করে 
তখন তারা প্রক্সি বা এজেন্ট হিসেবে কাজ করে কারণ আমাদের মধ্যে আমরা তো জানি ইন্স্যুরেন্স দুরকম একটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অথবা আন্ডার রাইটার কিন্তু এজেন্ট প্রক্সি করা এজেন্ট প্রক্সি হচ্ছে ব্রোকাররা সিম্পল এবং ব্রোকার তার নিজস্ব স্টেশনে দিতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নাম দিয়ে কিন্তু ডকুমেন্ট ইস্যু করতে পারে হ্যাঁ সে যদি তার একটা পার্সোনাল একটা ইন্স্যুরেন্স একটা ব্রোকার এজেন্ট বা প্রক্সির নিজস্ব একটা এন্টিটির নাম আছে সেই নামের যে লেটার প্যাড আছে সে প্যাডের মধ্যে সে ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারে কিন্তু নিচে লিখে দিতে হবে যে আমি এজেন্ট কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমি প্রক্সি কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নামটা ইন্ডিকেট করবে এবং ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার তার নিজের প্যাডটাও সে ইস্যু করতে পারে আমার কাছে যদি কোনো ডকুমেন্ট আসে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি না কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিজস্ব প্যাডে মনে হচ্ছে না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু সে যদি নিচে এই ডিক্লারেশন বা পলিসিটা ইস্যু করে যদি নিচে সই করে যে ইন্স্যুরেন্স অমুক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে আমি এটা ইস্যু করলাম বা আন্ডার রাইটারে এজেন্ট বা প্রক্সি হিসাবে এটা ইস্যু করলাম তাহলে ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারদের কাজটা এবং ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম একটা যে কাজ হয় সেটা স্বীকৃত আইএসবিপি আপনাকে এখানে দিয়েছে এখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা আন্ডার রাইটারের নাম তো অবশ্যই থাকতে হবে এটা আমরা আগেই বলেছি সেখানেও কিন্তু কোলেশনের সুযোগ আছে যদি নিচে যদি ইন্স্যুরেন্স কোনো প্রক্সি বা এজেন্ট সই করে ইন্স্যুরার এজ ইন্স্যুরার এবং ইন্স্যুরার কে তখন যদি উপরে যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নাম থাকে বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নাম যদি ওই ডকুমেন্টের অন্য কোথাও কোনো জায়গায় থাকে তাহলে নিচে ওই নামটা লেখার দরকার নাই তাহলে বুঝে নিতে হবে এটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বা ল্যাটার অফ ক্রেডিটের ভাষায় বলছি মানে ইনফরমেশন কোলেশন অর্থাৎ যদি ইনফরমেশনটা ডকুমেন্টে কোনো এক জায়গায় থাকলেই হবে নিচে দিয়ে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নাম লেখা থাকতে হবে নট দ্যাট এটা অন্য কোনো জায়গায় একই ডকুমেন্টে থাকলে এবং সেটা আপনি এখানে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে সেই সুযোগ এখানে দেওয়া আছে যেমন মনে করেন যে আপনি সই করলে সই করে নিচে দিয়ে লিখলেন যে অনলি ডবল এ সাইনিং ফিল্ডে লিখলেন ডবল এ ইন্স্যুরেন্স ইজ মেনশন এলসোয়ার ইন দ্য ডকুমেন্টস তাহলে অন্য কোথাও জায়গায় ডবল এ মানে ডবল এ ইন্স্যুরেন্স এটা মেনশন করা আছে তাহলে আপনি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন এই ডকুমেন্ট নিচে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নাম নেই এই অপবাদে আপনি এই ডকুমেন্টটাকে রিজেক্ট করতে পারবেন না করা উচিত না এরপর আমরা আসি এরপর আসি ডেটস অফ দ্য ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টস ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট কিরকম ডেট হবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা তো সার্টিফিকেট লাইক এটা ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টটা সার্টিফিকেটের মতো তাহলে আমরা একটু দেখি ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টে কখনো এক্সপায়ারি ডেট হবে না প্রেজেন্টেশন করতে অর্থাৎ ক্লেম প্রেজেন্টেশনের জন্য কোনো এক্সপায়ারি দিয়ে এরকম কোন ডকুমেন্ট যদি আপনার কাছে আসে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না এই জন্য ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট যেখানে ক্লেম প্রেজেন্টেশনের লাস্ট ডেট আছে না এটা একটু ওপেন এন্ডেড গ্যারান্টির মতো আপনি ক্লেম সেটেলমেন্টটা আপনাকে যে কোনো মোটটা আপনি ক্লেমটা আপনি সাবমিট করবেন সেটা ওপেন থাকতে হবে এখানে কোন এক্সপায়ারি ডেট পর ক্লেম প্রেজেন্টেশনের এরকম কোন ডেট থাকবে না রিলেশনশিপ ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ অ্যান্ড ডেট অফ শিপমেন্টের সাথে একটা রিলেশনশিপ আছে এই যে আমরা ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ নিচ্ছি এবং এটার সাথে ডেট অফ শিপমেন্টের একটা রিলেশনশিপ আছে কারণ আমাদেরকে তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যে ইনস্যুর করছে এটা মিনিমাম শিপমেন্ট বা ট্রানজিট পয়েন্ট গুলো মানে পোর্ট অফ লোডিং থেকে পোর্ট অফ ডিসচার্জ পর্যন্ত মিনিমাম এতটুকু পর্যন্ত আমাকে কাভার করতে হবে ট্রানজিটে না হলে আমি ইন্স্যুরেন্স পলিসি বা ইন্স্যুরেন্স কেন নিচ্ছি আমার ট্রানজিট রিক্সটাকে মিটিকেট করার জন্য ম্যারিন রিক্সটাকে মিটিকেট করার জন্য সেজন্য আপনার ইন্স্যুরেন্স কাভারেজের সাথে ডেট অফ শিপমেন্ট একটা সম্পর্ক আছে এই জন্য বলছি ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ শিপমেন্ট ডেটের পরে যেন না হয় এটা হতে পারবে না কারণ ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ ইজ নট টু বি এফেক্টিভ আফটার দ্য ডেট অফ শিপমেন্ট ডেট অফ শিপমেন্টের পরে যদি আপনার ইন্স্যুরেন্সের কাভারেজটা দেয়া হয় তাহলে ডেট অফ শিপমেন্ট থেকে যেদিন কাভারেজ নিয়েছেন এই সময়টা কিন্তু আনইনসিওর থেকে যাচ্ছে আনকাভার থেকে যাচ্ছে তাহলে এই জায়গাটা রিক্স আপনাকে মেডিকেট করতে হবে অর্থাৎ আপনি শিপমেন্ট করলেন এক তারিখ আপনি ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ পাওয়া শুরু করলেন দুই তারিখ থেকে তাহলে এর আগের যে ঘটনাগুলো এই আগের যে ট্রানজিট পয়েন্টটা কিন্তু আনকাভার থাকবে এই জন্য কোন ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট এমন কোন কিছু লেখা থাকবে না যেটা এফেক্টিভিটি হচ্ছে যে ডেট অফ শিপমেন্টের পরে ডেট অফ ইস্যুয়েন্স অফ ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট আফটার দ্য ডেট অফ শিপমেন্ট থাকতে পারে আপনি একটা শিপমেন্ট করেছেন এক তারিখ আপনার ডকুমেন্ট ইস্যু হয়েছে পাঁচ তারিখ 
কিন্তু সেখানে আপনাকে নোটেশন দিয়ে বলে দিতে হবে যে এটা ইস্যু হয়েছে পাঁচ তারিখে কিন্তু আমরা কাভারেজ দিচ্ছি ডেট অফ শিপমেন্ট থেকে অ্যাটলিস্ট তখন একটা নোটেশন যেরকম আমরা আলাদা করে সিল দিয়ে এই এফেকচুয়ালিটিটাকে বা এফেক্টিভিটিটাকে এনসিওর করার জন্য যদিও বা ডেট অফ ইস্যুড শিপমেন্ট ডেটের পরে কিন্তু আগে থেকে যে সে কাভার করছে সেই কথাটা এখানে কিন্তু লেখা থাকতে হবে এবং কিছু কিছু ইন্স্যুরেন্স যখন আমরা পাই যে ওয়ার হাউস টু ওয়ার হাউস কাভারেজ এই কথাটা কিন্তু কোনো অর্থ নেই এটা একটা ফেকটা ওয়ার হাউস টু ওয়ার হাউস কাভারেজ বলতে কিছু নাই কিন্তু সেখানে ডেট থাকতে হবে এবং ডেট মাস্ট নট লেটার দেন দ্য ডেট অফ শিপমেন্ট আপনি ওয়ার হাউস টু ওয়ার হাউস কাভারেজ নিচ্ছেন এটা একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রি টার্ম কিন্তু আমি যখন লেটার অফ ক্রেডিট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলছি সেখানে আপনি ওয়ার হাউস টু ওয়ার হাউস এই কথাটার দাম আছে আপনার কাছে কিন্তু আমি ডকুমেন্টারি ক্রেডিট অপারেটর হিসাবে আমাকে আপনি বলে দিতে হবে ওয়ার হাউস টু ওয়ার হাউস কাভারেজ বলতে আমি কিছু বুঝি না আমাকে বলতে হবে তুমি এরকম লিখলেও তুমি কাভারটা তুমি বলে দিতে হবে তো কাভারেজ হচ্ছে যে মাস্ট বি নট লেটার দেন দ্য ডেট অফ শিপমেন্ট তুমি ওয়ার হাউস টু হাউস তো করো ওয়ার হাউস টু ওয়ার হাউস তুমি কাভারেজ দাও কিন্তু তুমি আমাকে ডেট দিয়ে বলে দিতে হবে এটা শিপমেন্ট ডেটের পর থেকে না এই কথাটা তোমাকে এনসিওর করতে অর্থাৎ আমি আমি এখানে একটা জিনিস এনসিওর করতে হবে যে ডেট আমার কাছে ম্যাটার আমি যদি ডকুমেন্টের ক্রেডিট অপারেট করি এবং ডেটটা অবশ্যই অবশ্যই অ্যাটলিস্ট শিপমেন্ট ডেট থেকে অনুমান ইন অ্যাবসেন্স অফ ইস্যুয়েন্স ডেট অর এফেক্টিভ ডেট ইন দ্য ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট যদি কোনো কিছু না থাকে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট ইস্যু ডেট এবং কি কোনো ইন্স্যুরেন্স এফেক্টিভ ডেট যদি না থাকে তাহলে কাউন্টার সিগনেচার ডেট উইল বি দ্য এফেক্টিভ ডেট অফ দ্য ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ যদি আমি যদি কেউ যখন কাউন্টার সিগনেচার করে যদি আমি এরকম কোনো ইস্যুরেন্স ডকুমেন্ট চাই কাউন্টার সিগনেচার দিয়ে অর্থাৎ যেই ডেটটাতে কাউন্টার সিগনেচার হয়েছে লেটেস্ট ডেট সেই ডেট থেকে আমি কিন্তু অ্যাফেকচুয়াল ডেটটা ধরব এবং সেইটা অবশ্যই নট লেটার দেন দ্য ডেট অফ শিপ এই জিনিসটা আমাদের ক্যান শিওর করতে হবে ইন কেস অফ মোর দেন ওয়ান ইন্স্যুরেন্স শোন ইন দ্য ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট কারণ বড় যদি কোনো পলিসি হয় একটা ছোট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষে ফুল কাভারেজ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে এই জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মোর দেন ওয়ান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তারা ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট ইস্যু করতে পারে one signatory as insurer or agent or proxy is is allowed to represent all insurers shei khetre jodi apni jodi dekhlen je char ta insurance company insurance policy issue koreche tader nijesho insurance company pokkho theke ebong shegulo kintu individually tara kintu issue koreche individually je rokom issue koreche je insurance company hisebe korte pare underwriter hisebe korte pare agent hisebe korte pare proxy hisebe korte pare ইন্ডিভিজুয়ালি তারা পলিসি দিতে পারে বা ইন্স্যুরেন্স ডিক্লারেশন বা সার্টিফিকেট দিতে পারে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি তা না করে একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করে এবং একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সবার সবার যদি প্রতিনিধিত্ব করে এরকম ডকুমেন্ট যদি আমার কাছে আসে সেটাও কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো নেইম অফ দি অল ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড পার্সেন্টেজ অফ দেয়ার কাভারেজ এগুলো দেওয়ার দরকার নেই আমি শুধু একজনে যদি ডিক্লারেশন দেয় আমি দিলে কোনো অসুবিধা নেই না দিলেও কিন্তু আপনি ডিক্লারেশন মানে ডিসক্রিপমেন্ট ধরতে পারবেন না কারণ আপনি যদি বলেন যে কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কত পার্সেন্ট দিয়েছে সেটা আমাকে দেখতে হবে সেটা দেন নাই অতএব এটা আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না না কারণ এই সুযোগটা দেওয়া হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিসকে এখানে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে যে আপনি যখনই কোনো ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট পাবেন এবং যেটা যদি মনে করেন যে মোদন ওয়ান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইস্যু করেছে সেক্ষেত্রে সবারটাও একসাথে আলাদা আলাদা দিতে পারে অথবা একটা সার্টিফিকেট দিয়ে সবাইটাকে একজনে রিপ্রেজেন্ট করবে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সেরকম আপনি নিতে পারেন এখন ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ আপনি মিনিমাম একশো দশ পার্সেন্ট নিতে হবে ম্যাক্সিমাম কতটুকু নেবেন সেটা নিয়ে কোনো কথা নেই এবং সবগুলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যেটা মোট দেন ওয়ান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে দিয়েছে সেখানে সবাই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট কিন্তু কাভারেজটা আপনাকে করে দিতে হবে অল ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ মাস্ট বি অ্যাটলিস্ট ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ কেউ কম করুক বেশি করুক বিষয় সেটা না বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার কাছে যখন মোট দেন ওয়ান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যখন ডকুমেন্ট ইস্যু করবে ইনস্যুর করবে আপনাকে সেইটা সবগুলো টোটালাইজ করলে যেন একশো দশ পার্সেন্ট হয় অর্থাৎ ইউসিপির মিনিমাম কাভারেজ যেটা আমি বলেছি একশো দশ পার্সেন্ট সেটার জন্য মেনটেন করা হয় অল ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ মাস্ট শো দ্য পার্সেন্টেজ অব দেয়ার কাভারেজ যদি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি ডকুমেন্ট যদি সাবমিট করে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো মোর দেন ওয়ান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি বা ইন্স্যুর ইন্স্যুরার থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা ই
আপনি যখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ডকুমেন্ট পাবেন সেখানে অরিজিনালিটির একটা ব্যাপার আছে যেহেতু এগুলো সব অরিজিনাল ডকুমেন্ট আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে এবং যদি বুঝতে পারেন মোর দেন ওয়ান অরিজিনাল ইস্যু হয়েছে সবগুলো অরিজিনাল কিন্তু আপনাকে ইস্যু করতে হবে লাইক ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের মতো এখন আসেন ইফ নো ইন্ডিকেশন অফ মিনিমাম কাভারেজ ইন দ্য ক্রেডিট আপনি এলসি ইস্যু করলেন মিনিমাম কাভারেজের কথা বললেন না তাহলে আপনাকে ইউসিপি আর্টিকেল এইটিন আপনাকে হেল্প করবে সেটা কিরকম অ্যাটলিস্ট ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট অফ দ্য টোয়েন্টি এইট আর্টিকেল টোয়েন্টি আপনাকে হেল্প করবে অ্যাটলিস্ট ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট অফ দ্য ক্রেডিট অ্যামাউন্ট টু বি কাভার্ড অর্থাৎ আপনি এলসিতে কিছু লিখলেন না কিন্তু মিনিমাম একশো দশ পার্সেন্ট আপনাকে কিন্তু কাভার করে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট আপনার কাছে প্রেজেন্ট করতেই হবে কাভারেজ হবে সেম কারেন্সি অ্যাজ দ্য ক্রেডিট আপনি এলসি করেছেন ডলারে আপনাকে কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কাভারেজটাও দিতে হবে কিন্তু ইউএস ডলারে আপনার কাছে যে ডকুমেন্টটা আসবে সেখানে কিন্তু এরকম লেখা থাকতে হবে যে যে কাভারেজ ইন ইউএস ডলার ম্যাক্সিমাম কাভারেজ বলতে কোনো ইন্ডিকেশন নাই ইউসিপি তো নাই আইএসবিপি তো নাই আপনি ডিপেন্ড করে এটা আপনার বিজনেসের উপরে আপনার ট্রানজিট পয়েন্টের উপরে আপনার রুটের উপরে হ্যাঁ তাহলে ইউসিপি বা আইএসবিপি তে মিনিমাম কাভারেজের কথা বলা আছে ম্যাক্সিমাম কাভারেজের কথা বলা নাই কাভারেজ ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা টু ডেসিমাল পয়েন্টস পর্যন্ত নিব আপনি যখন কাভারেজ ক্যালকুলেট করবেন পয়েন্টস এর পরে দুই ঘর পরে দুই দশমিক ডেসিমাল পয়েন্টস পর্যন্ত আপনি নেবেন এটা অ্যাকসেপ্টেবল যদি সেরকম ডকুমেন্ট যদি আপনার কাছে দিয়ে পাঠায় আপনি যদি বলেন যে না এখানে দুই ডেসিমাল পয়েন্ট নেয়ার নেয়াতে আমার কাভারেজ কিছুটা কম হয়েছে কিন্তু আপনাকে কিন্তু ইউসিপি আইএসবিপি বলছে যে টু ডেসিমাল পয়েন্ট পর্যন্ত নিলে এটা অ্যাকসেপ্টেবল এখন আসেন আমাদের কিছু ভেগ টার্মস থাকে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টে যে ইরেসপেক্টিভ অফ পার্সেন্টেজ আমরা তো অ্যাকচুয়ালি যারা এলসি করি আমরা কিন্তু ফুল কাভারেজ চাই আমরা কিন্তু ইরেসপেক্টিভ অফ পার্সেন্টেজ আমরা চাই না এরকম একটা যখন টার্মস দিয়ে আমরা এলসিটা পাঠাই কারণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে একটা প্র্যাকটিস আছে যে আমরা জানি ডিডাকটিভল এক্সাইজ বা ফ্রেঞ্চাইজ এখানে পার্টিসিপেটরি রিক্স ইস্যুসগুলো কাভার করা হয় অর্থাৎ একটা 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 রিস্ক এসছে এবং রিস্ক কাভারেজের জন্য আপনার বায়ারকেও কিছু দায়িত্ব বহন করতে হয় সেলারকেও কিছু দায়িত্ব বহন করতে হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকেও কিছু দায়িত্ব বহন করতে হয় কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি যে আমি ইন্স্যুরেন্স করেছেন আপনি একটা আপনার লস যদি পাঁচ হাজার ডলারের নিচে হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এটার কোনো কাভারেজ দিবে না কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার যদি উপরে হয় তাহলে ফুল কাভারেজ আপনি পাবেন আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার ডলার যদি উপরে হয় তাহলে পাঁচ হাজার ডলার বাদ দিয়ে পাঁচ হাজার ডলার বিয়ের করতে হবে আপনাকে লস যদি বিশ হাজার ডলার হয় পনেরো হাজার বিয়ার করবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তো এই যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিছু টার্মস আছে যেটাকে আমার ফ্র্যাঞ্চাইজ এক্সাইজ ডিডাকটিভল বিভিন্ন নামে বলছি এগুলোকে এলসি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এলসিতে আমরা এরকম কোনো কাভারেজ চাই না পুরো কাভারেজটাই দিবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সেরকম যদি ইন্টেনশন নিয়ে আপনি এলসি ইস্যু করেন তাহলে ইরেসপেক্টিভ অফ পার্সেন্টেজ আমি এই কোনো পার্সেন্টেজে বিশ্বাস করি না এরকম যদি ক্রেডিটে লেখেন আপনি রেসপেক্টিভ অফ পার্সেন্টেজ এরকম যদি টার্মস দিয়ে আপনি এলসিতে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট চান তাহলে ফ্রেন্সাইজ এক্সাইজ ডিডাকটিভল এগুলো কখনো এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে না এরকম যদি কোনো কিছু দেও এটার অর্থ হচ্ছে যে আপনি সেলারকে বলে দিচ্ছেন এমন ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট নাও যেটার ফুল কাভারেজ যেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বিয়ের করে আমরা কোনো পার্সেন্টেজে যেতে পারবো না আর মিনিমাম কাভারেজ ইফ অ্যামাউন্ট ডিমান্ডেড ইজ এ সার্টেন পার্ট অফ দ্য গ্রোস ভ্যালু অফ দ্য গুডস যেমন পার্সের শিপমেন্ট হলো আপনি এক লাখ ডলারে আসছি বিশ হাজার ডলারের শিপমেন্ট হলো বিশ হাজার ডলারের ডকুমেন্ট প্রেজেন্ট করলো তাহলে মিনিমাম কাভারেজ ইজ টু ক্যালকুলেট অ্যাটলিস্ট ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট অফ দ্য ইনভয়েস ভ্যালু অফ দ্য অফ দ্য ক্রেডিট ভ্যালু আমরা আপনি আপনি ইন্স্যুরেন্স অর্থাৎ আপনার কাছে যেই ডকুমেন্টে সাবমিট করেছে সেটা ক্রেডিট ভ্যালুর আলোকও সাবমিট করতে পারে ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট অথবা আপনি যে প্রেজেন্টেশনটা হয়েছে যদি এটা ওপেন কাভারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হয় যে যদুর শিপমেন্ট হয়েছে বা প্রেজেন্ট করেছে অতটুকুকে কাভার করেছে অথবা হয়তো বা ইনভয়েস বলে ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট করবে আর নাহলে যদি পাশে শিপমেন্ট অ্যালাউড হয় একসাথে যদি আপনি ইন্স্যুরেন্স পলিসিটা নেন সেই পলিসিটা একটা কপি যদি সেখানে দেয় সেখানে ফুল ক্রেডিট ভ্যালুর ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট যদি কাভারেজ থাকে তাহলে দুই ধরনের ডকুমেন্ট কিন্তু আমরা ইস্যু করব আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো কোন রিক্স কাভার করবে অল রিক্স কাভার করে আমরা এলসি পাঠাই কারণ আমরা কোনো রিক্স নিতে চাই
রিক্স তারা কাভার করতে পারে না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সেই জন্য এক্সক্লুশন ক্লসটা যদি দিয়ে যদি তারা ডকুমেন্ট পাঠায় সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে অর্থাৎ অল রিক্স চাইলেও আপনি অল রিক্স কাভারেজ কোনো ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট চাইছেন ইন্স্যুরেন্স পলিসি চাইছেন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার কাছে অল রিক্স কাভার ওয়ালা কোনো ডকুমেন্ট আছে এবং সাথে যদি এক্সক্লুশন ক্লসটা যদি সেখানে যদি লাগিয়ে দেয় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আপনাকে এক্সক্লুশন ক্লসটাকে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে ইফ ক্রেডিট অ্যাস অল রিস্ক কাভারেজ ইন্ডিকেশন অফ অল রিস্ক অর নোটেশন ইজ ওকে যে আপনি পার্টিকুলার কিছু অল রিস্ক চেয়েছেন কিন্তু পার্টিকুলার কিছু রিস্কে আপনি উল্লেখ করে দিয়েছেন সেভাবে কিন্তু তারা ওই রিস্কগুলোকে উল্লেখ করে সাথে এক্সক্লুশন ক্লস তাদের রাইট একটু আগে আমরা যেটা বলেছিলাম সেরকম আপনাকে নোটেশন দিয়ে ডকুমেন্ট পাঠাতে পারে এবং ডকুমেন্ট পাঠায় এবং আপনি যদি এল সি দি চান অল রিক্স কাভারেজ তাহলে এই দুটো টার্মস দিয়ে কিন্তু অল রিক্স কাভারেজটাকে কমপ্লাই করে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এক্সক্লুশন ক্লসটা দিস ইজ দ্য রাইট অফ দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং সে এক্সক্লুশন যদি সে যদি বলে যে আমি এই এই রিস্কটাকে এক্সক্লুড করেছি সেটা আপনাকে মানতে হবে কারণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অনেক রিস্ক কাভার করতে পারে না যেটা আপনি হয়তো অল রিস্ক দিয়ে আপনি ভাবছেন যে সেটা অল রিস্ক কাভার করবে কিন্তু তারও তো একটা ক্যাপাসিটি আছে সেই ক্যাপাসিটিটাকে তারা কোম্পানির পার্সপেক্টিভ থেকে এক্সক্লুশন ক্লজের মাধ্যমে স্বীকার করে এবং এই ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিসটাকে ইউসিপি আইএসবিপি অ্যাকসেপ্ট করে এখন আসেন ইনস্টিউট পার্টি এবং এন্ডোর্সমেন্ট সিম্পল কারণ এক ক্রেডিট শুড নট রিকোয়ার বিআর আর টু অর্ডার ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট আপনি ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট চাচ্ছেন সরাসরি আপনি যদি অ্যাপ্লিকান্ট যদি বা ইস্যুইং ব্যাংক যদি ইনস্যুর্ড হতে চায় তাহলে আপনি সরাসরি লিখবেন যে আমাকে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট পাঠাও ইনস্যুর্ড হচ্ছে আমি এখানে কোনো বিআর আর বা টু অর্ডার ভায়া মিডিয়া দিয়ে এরকম কোনো তুমি ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট ইস্যু করলে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না যদি আসি তারা লিখে দেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি লিখলেন না কিন্তু বিআর আর ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না টু অর্ডার আমি অ্যাকসেপ্ট করবো অ্যাটলিস্ট কিন্তু সেখানে কিছুটা সেখানে এন্ডোর্সমেন্ট দিয়ে যদি এনস্যুর যদি আপনাকে করে দেওয়া হয় তাহলে সেরকম ডকুমেন্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করবো টু ওয়ার্ডারটা ওপেন থাকা মানে কি এটা কিন্তু যে কেউ যে কোনো মুহূর্তে যার নামে সে নিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই জন্য বিআর আর এবং টু ওয়ার্ডার এই দু ধরনের টার্মস দিয়ে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না কিন্তু এটা আমি সরাসরি আমাকে এনস্যুর করেছে টু ওয়ার্ডার বা ইনস্যুর ইস্যুইং ব্যাম বা অ্যাপ্লিকেন্ট এরকম ডকুমেন্ট আমি চাইলে সেভাবে তারা দিতে হবে আর টু ওয়ার্ডার যদি দেয় সেখানে এন্ডোর্সমেন্ট দিয়ে আমাকে কিন্তু ইন্ডিকেট করতে হবে ইনস্যুর পার্টি ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট থাকতে হবে এবং ইনস্যুর পার্টি কারণে আপনি ঠিক করে দিচ্ছেন আর সি করার সময় ইনস্যুর পার্টি অ্যাপ্লিকেন্ট অথবা ইস্যুইং ব্যাংক অথবা আপনি যাকে চাচ্ছেন তা এটা কিন্তু ইন্ডিকেশনটা ক্লিয়ারলি দিয়ে দিতে হবে ক্রেডিট আছে টু অর্ডার অফ মিস্টার জো প্রেজেন্টেড ডকুমেন্টে আপনি দিবেন টু অর্ডার অফ মিস্টার জো বা ইনস্যুট মিস্টার জো সিম্পল কারণ আপনি এল সি ইস্যু করার সময় কিন্তু বলে দিয়েছেন মিস্টার জো কে ইনস্যুর করতে হবে সেটা আপনি দুভাবে দিতে পারেন টু অর্ডার অফ মিস্টার জো তা জোর কাছে আসুক জো এবার যাকে এন্ডোর্স করে দেয় অথবা ইনস্যুর পাঠে মিস্টার জো এবং এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে ক্লেমস পেয়েবল হবে অনলি টু মিস্টার জো অ্যাসাইনমেন্ট শুড নট বি প্রোহিবিটেড কারণ এখানে অ্যাসাইনমেন্ট অর্থাৎ এই যে আপনি টু অর্ডার ইস্যু করছেন বা টু অর্ডার ইস্যু না করলেও ইন্স্যুরেন্সের ডকুমেন্ট যাতে অ্যাসাইন করা যায় আপনি কোনোভাবে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টে অ্যাসাইনমেন্ট প্রোহিবিটেড এই কথাটা লিখে যদি কোনো ডকুমেন্ট আপনার কাছে আসে তাহলে সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না কারণ ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টটা কিন্তু ট্রান্সফারেবিলিটি থাকতে হবে অ্যাসাইনেবল একজনের কাছ থেকে কারণ এটার নিচে আন্ডারলাইন কিন্তু পেমেন্ট আছে আন্ডারলাইন প্রসিস আছে ক্লেইমটা প্রসেসের মাধ্যমে পাওয়া যাবে এই যে ক্লেইমটা পাওয়ার জন্য আমি যখন আরেকজনকে প্রতিনিধি হিসেবে যাতে অ্যাসাইন করতে পারি এই জন্য এমন কোন ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট আপনার কাছে আসবে না যেটার অ্যাসাইনেবিলিটি নাই বা অ্যাসাইনেবিলিটি প্রোহিবিটেড করা হয়েছে ক্রেডিট যদি সাইলেন্ট থাকে ইনস্যুর পার্টির ব্যাপারে অবশ্যই সেলারকে বুঝতে হবে ইনস্যুর হবে ইস্যুইং বাই নাইলি অ্যাপ্লিকান্ট ইন কেস দ্য ইনস্যুর ইজ এনি ওয়ান আদার দেন ইস্যুইং বাই অ্যাপ্লিকান্ট দ্য ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট শুড বি এন্ডোর্স টু দ্য ইস্যুইং ব্যাংক অর অ্যাপ্লিকান্ট অথবা ব্ল্যাঙ্ক এন্ডোর্স কারণ সেটা আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে সেলার বা সেলার যাদের কাছ থেকে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট নিয়েছে বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকেও ইনস্যুর্ড অবশ্যই অবশ্যই যদি কোনো কিছু লেখা না থ
দিতে হবে ইস্যুইং ব্যাংক অথবা অ্যাপ্লিকান্টকে দ্য রাইট টু রিসিভ পেমেন্ট ইজ ডিটারমাইন্ড বিফোর দ্য পেপার ওয়ার্ক ইজ ফর্মালি প্রোভাইডেড অর্থাৎ এমনভাবে ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টটা আপনার হাতে আসতে হবে যাতে করে রাইট টু ক্লেমটা নিয়ে কোনো সমস্যা না হয় আপনার যেন রাইট থাকে ক্লেম করার ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট ইন্ডিকেশন অফ পেমেন্ট নন পেমেন্ট অফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম এটা আপনাকে ডিসরিগার্ড করতে হবে কারণ সে প্রিমিয়াম দিয়েছে কে দেয় নাই এটা তো তার দায় দায়িত্ব এটা তো আমি জেনেই সিআইএফ বা সিআইপি ইন কোটা আমি স্টার্ট করেছি এখন ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্টে যদি এরকম কিছু লেখা থাকে যে ইন্স্যুরেন্স পেমেন্টটা দেয়া হয় নাই পলিসি প্রিমিয়ামটা দেয়া হয় নাই এরকম কিছু আপনাকে যেন ইন্ডিকেশন থাকলেও আপনি ডিসরিগার্ড করবেন কিন্তু পাশে যদি লেখা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিমিয়াম দেয়া হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ইফ কন্ডিশন ফর নট ভ্যালিড এটা ভ্যালিডিটির সাথে যদি এই এই ওয়ার্ডিংস এর যদি রিলেট করা থাকে প্রিমিয়াম দেয়া হয় না প্রিমিয়াম না দেওয়া পর্যন্ত এটা ভ্যালিড হবে না এরকম কথা লেখা থাকলে আপনাকে এটাকে রিগার্ড করতে হবে এটাকে কিন্তু এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন মার্কস করতে হবে এরকম কথা যদি লেখা থাকে তাহলে তো সিআইএফ সিআইপির সাথে যাচ্ছে না অতএব এটা ডেসক্রিপশন ডকুমেন্ট বলেই আমি কিন্তু এটাকে রিজেক্ট করব এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা ইন্স্যুরেন্স নিয়ে এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এবং একটু লম্বা চ্যাপ্টার হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের ইন্স্যুরেন্সের এই ভিডিওটা আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন পাশে স্লাইডও আছে আমি পাশাপাশি ইউসিবি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল টোয়েন্টি এইটটা ওখানে দিয়েছি আপনারা একটু দেখবেন ধৈর্য সহকারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্টিকেল এবং আলোচনা আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই আছেন ভবিষ্যতেও থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম